Aydın Ticaret Borsası tarafından Aydın'da yaptırılan Türkiye'de 72 tane olan üstün zekalı öğrencilerin eğitim gördüğü bilim ve sanat merkezi tanıtıldı. Bilim ve Sanat Merkezi'nde Aydın genelinde tespit edilen 182 üstün zekalı öğrenci 18 uzman eğitimci tarafından yetiştiriliyor. Bilim ve Sanat Merkezi'nde Aydın genelinde tespit edilen 182 üstün zekalı öğrenci 18 uzman eğitimci tarafından yetiştiriliyor. Aydın Ticaret Borsası, Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile 2.300.000 TL'ye yaptırdığı üstün zekalı öğrencilerin eğitim gördüğü Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi'ni basın mensuplarına tanıttı. Vali Yardımcısı Halil Canavar, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ve Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri ile gazetecilerin katıldığı tanıtım toplantısında İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Bilim Sanat Merkezi hakkında bilgiler verdi. Bilim Sanat Merkezimizin işte 27 Ekim 2014 açılmasına rağmen şu anda 183 tane üstün yetenekli çocuğumuz buraya kayıt yaptırmış durumda. Bunlar ROM merkezleri tarafından bu çocukların zekaları testlere tabi tutulur. Tıpkı bir hastalığın teşhisi gibi psikologlar tarafından da bunların üstün yetenekli oldukları tanısı konur. O tanı doğrultusunda biz bu çocuklar yani sen şunu iyi yapıyorsun üstün yetenekli değil. Bunların özel testleri var, özel e, uzmanları vardır. E, bu o, seminerleri alan RAM'daki çalışan arkadaşlar tarafından bunlar belirlenir, tanısı konur ve biz o çocukları bakanlığıyla birlikte tanımlamasını yapar, üstün yetenekli öğrenci olarak kayıtlarını yaparız. Bu kayıt dönemini geçirip misafir olarak gelen çocukları da söylemiyorum. Her gün rica ile başkanımın da aracılığı ile biz de rol yaşayan öğrencilerimizi de resmi kayıtları olmamasına rağmen biz buraya davet ediyoruz ve burada eğitim olmalarını sağlıyoruz. Stratejik düşünme, şu anda 21. yüzyılın gündeminde olan zaman yönetimi, farklı üç boyutlu olaylara bakma gibi yurt dışında da eğitim alan matematikçi arkadaşlar falan burada hepsi değil mi? Arkadaşların üstünde ve laboratuvarlarda çocuklara gün ve saat vererek eğitimleri devam etmektedir. Burasını bu şekilde belirlerken şunu e, biz hedefliyoruz başkanımla az önce de konuştuk. Evet burada ilk 183 öğrenciyle başladık. Tabii ki bu katlanarak devam edecektir. İlk 183 öğrencinin içerisinde belki biz göremeyiz ama Aydın'ın tarihine yazılmasını istiyorum. Bir Türkiye liderinin hatta bir dünya liderinin buradan yetişmesini hedefleyerek bu kurumu açtık. Benim tüm temennim de bu doğrultudadır. Başkan bilmiyorum siz gençsiniz belki bunu görüp çok onurlanırsınız. Ama biz de Aydın'daki bu Adnan Menderesler gibi gerek siyaseten, gerek bilim adamı olarak, gerek bir ticaret erbabı olarak, tıpkı başkanları gibi güzel insanların, marka insanların farklı düşünen, farklı vizyonu olan, liderlerin yetişmesini buradan hedefliyoruz. Bu hedefimize de ulaşacağımızı ben düşünüyorum. Bilim Sanat Merkezi Müdürü Salih Yonar ise yapılan testlerden geçerek öğrencilerin eğitim aldığını, okullarının karne vermediğini, sadece üstün yetenekli çocukların yetiştirdiklerini ifade etti. Karne veren bir kurum değiliz bu arada onu söyleyeyim. Biz etüt merkezi değiliz, biz test merkezi değiliz, biz proje merkeziyiz. Öyle düşünmek lazım. Örgün eğitime devam eden çocukların sabahçı olanların öğleden sonra, öğleden sonra olanların sabahtan Tam gün olanlarında akşam dersleri dediğimiz bizim 4.30 ile 7 arası e, burada ders gördükleri birebir 15 tane bireysel e, çalışma odası olan ve 15 tane ayrıca laboratuvar ve atölyesi olan 3 tane 4 tane katta işte grup çalışma odaları olan e, aynı zamanda siz değerli basın mensuplarımızı ilgilendiren bir alan e, bizde mesela masaüstü yayıncılık odamız var karanlık odamız var fotoğraf banyo yapmak için artı orada e, grafik tasarım yapabiliyor çocuklarımız. Ve e, bunlarla uğraşıyoruz. Çocuklarımızın kendilerini iyi hissedecekleri ve projelendirebileceği her alanda e, kendilerini göstermeleri için onlara güzel bir zemin hazırlamaya gayret ediyoruz. Son olarak söz alan Vali Yardımcısı Halil Canavar da amacımız üstün yetenekli çocuklara imkan sağlamak şeklinde konuştu. Örgün eğitim kurumlarından tamamen farklı bir yer. Amacımız burada üstün zekalı ve üstün yetenekli. İster resim yeteneği olsun, ister müzik yeteneği olsun. 
bu yeteneklerin daha da ortaya çıkmasına imkan hazırlamak. Bu açıdan herhangi bir ilk öğretim okuluyla, herhangi bir ortaokulla veya herhangi bir lise ile mukayese yapılamayacak kadar çok değerli bir konu. Testin altındaki bir öğrenci buraya almamızın hiçbir kıymeti yok. Çünkü bizim amacımız o testi geçen öğrencilerdeki zeka parıltısını daha bir iyi hale getirebilmek. 